aslında yani bu kitabın e, hikayesinden başlamam gerekirse e, bu e, kitabı gelecek demokrasi başlığıyla e, tamamlamak aslında e, sonraları e, ortaya çıkan bir <gülüyor> düşünceydi. Çünkü esas itibariyle siyasal düşüncenin ve siyaset felsefesinin özellikle çağdaş dönemde ya da yaşadığımız e, dönemde e, almış olduğu yeni bağlamları e, bir bakıma teorik olarak nasıl tartışabileceğimiz üzerine bir kitap e, düşünüyordum. Fakat daha sonra <gülüyor> e, şey konusu çok e, kafamı kurcalamaya başladı. Yani bu ele aldığım e, düşünürlerde özellikle işte Michel Foucault'a ya da Jacques Derrida'da e, Giorgio Agamben'de daha siyasal olarak e, belirgin bir temaydı bu. Ve e, özellikle çok e, yaşadığımız dönemin özellikle kriz e, dönemlerine ilişkin getirmiş olduğu e, yaklaşımlar itibariyle Jacques Rancière'in düşünceleri benim zihnimde çok ön plana çıkıyordu. <gülüyor> e, aslında diğer kitaplarda ben e, düşünürleri e, hani kendi içlerinde böyle e, okuyucuya tanıtmak e, maksadıyla bir e, plan hazırlıyordum ama bu kitapta şöyle bir şey oldu. Bu e, isimlerin e, çok enteresan bir yerde ve noktada bir araya geldiklerini fark ettim aslında. E, birbirlerinden aslında çok farklı temalara, çok farklı konulara e, değiniyorlardı. Birbirleriyle çok fazla e, varoluşsal olarak diyebileceğim türden irtibatları yoktu. Yani Agamben mesela Foucault'dan çok etkilenmiş bir filozoftur ama Agamben mesela biyopolitika sözcüğünü işte Foucault'dan çok farklı e, kullanmayı tercih eder. E, Rancière özellikle e, çağdaş Fransız felsefesinde Jean-Paul Sartre'dan sonraki kuşağın e, solla olan münasebetinden e, dolayı orada bir tedirginlik ve hatta rahatsızlık duyar ve kendini oradan ayırmaya çalışır. E, Derrida'ya ve Foucault'a mesela e, Rancière çok çok nadiren e, değinir. E, yani neredeyse bir anekdot düzeyinde değinir sadece. E, fakat bu düşünürler aslında e, çok kritik bir noktada birbirleriyle buluşuyorlar. Yani benim bu düşünürleri neden işte gelecek demokrasi e, başlığı altında e, toparladığımın e, cevabını da aslında bu kısım oluşturuyor. E, ben de o yüzden hani bugün e, biraz böyle bunun üzerinden e, şey yapmak istedim, e, götürmek istedim. E, şöyle bir şey var, şimdi... Ee, Michel Foucault'un e, düşüncelerinde e, işte Batı felsefesinin bir işte ikilikler yaratarak ilerlediğini ve e, burada işte akıl merkezciliğin deliliği tanımlayarak kendisine bir e, meşru iktidar düzlemi yarattığını ve bu meşru iktidarını da işte çeşitli kurumsal, söylemsel ve normsal tertibatlarla işlettiğini söylüyor Michel Foucault. E, ve burada Michel Foucault işte Batı felsefesi içerisinde bir tür e, böyle dışlanmış ya da e, bir fazlalık biçimi olarak mesela delilikten bahsediyor. Delilik, suçluluk gibi kategorilerin. Bunların sadece hukuksal ya da bilimsel olarak değil ama aynı zamanda söylemsel olarak da kurulduğunu ve bizim gündelik yaşamımıza sirayet edecek kadar bir genişlikte e, çeşitli tertibatlarla dilin ve varoluşun içerisinde nakledildiğini söylüyor Foucault. Yani delilik derken mesela Foucault e, sadece bir tıbbi anlamda delilikten bahsetmiyor. Yani deliliği tanımlayan akıl merkezciliğin kendisini kurma biçiminden, kendisini e, oluşturma biçiminden bahsediyor Michel Foucault. E, sonra 
e, mesela deri daya geldiğimizde hani bütün bütün bunları biraz şey yapacağım e, toparlayacağım yani dağınık e, gitmeyecek <gülüyor> mesela deri daya geldiğimizde deri da benzer bir şekilde e, Batı felsefesinin bu e, logosantrik doğasının akıl merkezci doğasının e, sadece ikilik yaratarak işlemediğini fakat bu akıl merkezciliğin böyle bir tür e, düşünceye saklı bir öz kattığını bir köken takıntısı e, verdiğini düşünüyor. Yani bir düşünce diyor ister istemez her zaman kendisini bir öze bağlayarak bir kaynağa bağlayarak ontolojik bir e, kökene bağlayarak hareket etmek zorunda kalıyor diyor logosantrizmde. Kendisinin böyle e, kendisine meşruluk katan bir öze dayanma zorunluluğu kattığını düşünüyor Derrida. Ve Batı felsefesinde ister felsefi olsun ister siyasal olsun bütün düşünsel sistemlerin kendisine böyle ilave edilen bir böyle kökensel bir fazlalıkla kendisini var ettiğini söylemeye çalışıyor. E, ve... Deri de özellikle bu akıl merkezcilik üzerinden tabi konuşurken e, tabi ister istemez Michel Foucault'la bir e, işte karşı karşıya gelme durumu e, söz konusu. E, fakat Deri ile Foucault'un arasının bu konuda açık olduğunu da biliyoruz. E, çünkü Deri de Foucault'un yöntemini hiçbir şekilde e, kabul etmiyor çünkü delilik denilen şeyin tamamen kendisini tanımlayan aklın içerisinden hala Foucault tarafından kavramlaştırılmaya çalışıldığını söylüyor Derrida. Ve üstelik bunu Foucault'un bulunduğu bir seminerde yapıyor. Ee, diğer taraftan mesela üçüncü bir düşünür işte Giorgio Agamben. Ee, o da mesela Batı felsefesinin işte tarihine baktığımızda en son nazizmle sonuçlanan ve e, modern hayatın bir tür işte kuralı ve varoluşsal biçimi olarak tanımladığı kamp metaforu üzerinden şey yaparken işte bir çıplak hayat fenomeni ortaya atıyor ve bu e, çıplak hayat fenomeninde insanların e, çıplak hayata mahkum edildiğini ve hukukun tam da böyle işte egemen iktidarın içerisinde ee, insanları korumasız bıraktığından bahsediyor ee, ve işte mesela nazizm e, döneminde ya da işte bu tertibatlarda Yahudilere uygulanan e, işkenceler soykırım ve e, Agamben'in işte tabir ettiği şekliyle Muselman figüründe e, korumasız ve adlandırılamaz bir belirsizlik hali olarak insanın üretildiğini şahit oluyoruz Agamben'in yazılarında ve en son Ransiyer'e geldiğimizde Ransiyer de diyor ki demokrasi dediğimiz şey diyor e, demokrasi dediğimiz şey diyor aslında felsefeye bir karşı çıkıştır çünkü felsefe diyor Platon'dan beri Platon'dan beri aklın egemenliğiyle kurulmuş bir şeye karşı gelinemez bir üstünlük ve meşruluk alanı kurmakla çok ilgilenmiştir diyor ve felsefenin dünyası aslında bu anlamda şeydir, polistir. Yani şeylerin dağılımını ve yönetimini üstlenen bir polis örgütlenmesidir diyor. Eğer biz demokrasiden bahsedeceksek diyor, burada demosun varlığından hareketle konuşmak zorundayız diyor. Şimdi elimizde e, dört filozof tarafından tanımlanan, tartışılan kendi düşüncelerinin böyle merkezi noktasını oluşturan bir takım figürler ve kimlikler var. Deli, suçlu, göçmen, yabancı, ondan sonra Yahudi, Müslüman ve en sonunda Demos. Şimdi e, ben bu kavramların ya da işte bu kimliklerin e, filozoflar tarafından nasıl tartışıldığı konusuna girmeyeceğim. E, sadece bütün bu kimliklerin 
e, bu filozoflar tarafından bir demokrasi düşüncesi içerisinde nasıl sorunsallaştırıldığını tartışmak istiyorum. Şimdi bir defa bu kimlikler, e, bu filozofların düşüncelerinde hiçbir şekilde iktidar tarafından dışlanmış figürler olarak tartışılmıyor. Yani biz delilikte, suçlulukta ya da işte faşizmin içerisindeki bu Yahudilik kimliğinde vesaire hani hep şunu görürüz. Çepere itilmiş, çepere itilmiş herhangi bir e, temsil ya da varoluş nosyonundan yoksul bırakılmış bir kimlikle karşı karşıyayızdır. Siyasal e, anlamda. Fakat Felsefi anlamda işte Foucault'un, Derrida'nın, Agamben'in ya da Rancière'in bu tarz kimliklere bakış açısı e, bu kimlikleri doğrudan içinde bulunduğumuz sistemin tamamlayıcı öğeleri olarak düşünmeleri. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sisteme tutarlılığını veren, sisteme tutarlılığını veren unsurlar bunlar. Yani bunlar hiçbir şekilde... Dışlanan, çepere itilen e, kimlikler olarak tartışılmıyor. Ve zaten bu düşünürler e, bizim bizim de bu gözle bakmamızı istiyorlar. Deliliğe, suçluluğa, ondan sonra göçmenliğe, işte Yahudiliğe, Müslümanlığa ya da Demos'un kendisine bu gözle bakmamızı istiyorlar. Peki ne, ne demek bu? Ve bunun işte demokrasiyle ya da bir gelecek fikri etrafında örülü olacak bir demokrasiyle ne ilgisi var? O, o nokta şundan dolayı kritik. Bir defa <gülüyor> bu düşünürler e, bir işte polis düşüncesi etrafında kurulu polis düşüncesine yaslanmış, kendisini işte belirli bir öze ve kökene dayandırmaya çalışan, Meşruiyetini oradan alan e, bir polis düşüncesine karşı eleştirel hareket ediyorlar. Neden? Çünkü bütün bu filozofların gözünde polis denilen aygıt ya da varoluş tarzı bir defa şunu yapıyor. E, tıpkı Dölöz'ün dediği gibi zihni egemenliği altına alan bir tertibat bu. Yani her şeyin böyle bir e, aşkın ya da üstün bir birin etrafında buna işte tanrı diyebilirsiniz, kral diyebilirsiniz, lider diyebilirsiniz. Onun etrafında kümelendiği, onun varoluşuyla anlamlı hale geldiği bir şey var. İmgesel bir takıntısı var polis düşüncesinin. Şimdi bu aşkın imge, birin imgesi diyelim biz buna. Bu birin imgesi her şeyi tutarlı hale getiren, her şeyin çözüme kavuşturulduğu e, bir üstün imge. Tıpkı Tanrı'nın işte ahiret gününde o son hükümle beraber iyiyi kötüden, e, doğruyu yanlıştan ayıracağı o büyük mahkeme sahnesi gibi. Her şeyin çözüme kavuşturulacağı. Şimdi bu bizim zihinlerimize, işte antropolojik olarak, mitolojik olarak, felsefi olarak, siyasi olarak, kültürel olarak, dinsel olarak bir sürü araçla tertibatta yerleştiriliyor aslında. Yani bu ne demek? Hayat ikiliklerden kurulu ve bu ikilikler bir yerde çözüme kavuşturulmak zorunda ve bu çözüme kavuşturulacak nokta da işte bu üstün imgenin varlığı altında gerçekleştirilebilir sadece. Sadece orada çözüme kavuşturulabilir. Şimdi bu mesela Rancière'in yazılarında çok belirgindir. Yani Rancière felsefenin bu e, siyasal bir vasıfla donatılma e, halini işte Platon'la başlatır. Çünkü Platon'la beraber felsefe böyle bir yargı merkezine dönüşmüştür. Yani filozof, filozof kral... E, oturduğu yerden hakikate dayanarak toplumu kuracak, toplumu inşa edecek, adil olan hakkında hüküm verecek ve adil olana dayanarak toplumu kuracak olan üstün bir figür. 
burada. Yani dolayısıyla da mesele şu, Ransier'in de hatırlattığı gibi. Mesele toplumun bazı ilkelere dayanarak kurulması ya da işlemesi değil. Ya da bunun felsefi olarak e, temellendirildiği ilkelerin neler olduğunu saptamak vesaire de değil. Düşünce neden böyle bir şeye yöneliyor? Yani düşünce neden böyle ikilikleri e, ya da felsefe neden ikilikleri illaki aşılmaları gereken tezatlıklar olarak kavruyor? Şimdi ilk çözülmesi gereken nokta burası. Çünkü bu nokta tartışılmadığında yani bu e, bağlam bir işte felsefi soruya dönüştürülmediği zaman işte felsefenin siyasi misyonu ya da daha doğrusu felsefenin siyasi tarafından ele geçirilişi gözden kaçırılıyor. Çünkü bütün bu düşünürlerde aslında felsefe başlangıcından itibaren siyasi bir şey. Ve zaten problem de orada başlıyor. Ve felsefi açıdan demokrasiyi e, anarşik bir öğe haline getiren ya da fe, e, demokrasiyi bu anarşik öğe haricinde e, düşünemeyecek olmamızın temelinde de bu var. Çünkü ne diyor Platon devlette? Demokrasi diyor, demosun dizginlenemez arzularının ve istençlerinin bir uzantısıdır diyor. Yani orada da Platon'un e, amacı öngörülebilir bir düzen yaratmak için çözüme kavuşturulmuş olan bir arzu rejimi içerisinde halkı kurmak. Platon'un maksadı bu. Yani bütün istençleri, arzuları, yönelimleri, düşünceyi, varoluşu vesaireyi çözüme kavuşturulmuş bir düşünce etrafında toparlama gayreti var Platon'da. Şimdi düşüncenin kendisini böyle bir e, birin etrafında örgütleme takıntısı, işte Derrida buna logosantrizm diyor, akıl merkezcilik yani kendisini işte bir e, ontolojik kökene bağlama şeyi var, takıntısı var diyor Derrida Batı felsefesinde. Ve bu takıntı düşünceye ister istemez siyasi bir misyon veriyor. Yani düşünce dediğimiz şey bir şeyleri çözmek, bir şeyler hakkında hüküm vermek. Yani bir şey düşünce nesnesine getirdiğimiz zaman herhangi bir şeyi düşüncenin bir nesnesine getirdiğimiz, dönüştürdüğümüz zaman onu sanki çözümlenmesi gereken, aşılması gereken bir sorun haline getirmiş oluyoruz. Ve o zaman da işte o e, cogito ergo sum dediğimiz yani Düşünen insanın, düşünen insanın, düşünce yoluyla var olan o insanın ister istemez o düşünme yoluyla düşünülen nesnenin hakimi olmaya, onun sahibi olmaya, onun yöneticisi olmaya e, çalıştığını görüyoruz. Şimdi dolayısıyla da e, felsefenin siyasallaştırılması, felsefenin siyasallaştırılması bir defa e, işte akıl merkezcilik bağlı, bağlamında her şeyi sadece akla bağlamak e, anlamında değil ama her şeyi sanki akla dayanarak her şeyi sanki akla dayanarak çözebileceğimiz ya da aşabileceğimiz duygusunu bize veriyor. Yani düşünceye bir siyasal misyon katıyor. Şimdi bu noktaya karşı bu e, düşünsel bağlamın özellikle e, önce onu söyleyeyim. Bu düşünsel bağlamın ürettiği kriz noktaları var. Yani işte deliler, suçlular, ondan sonra göçmenler, ondan sonra e, faşist rejimlerin içerisinde üretilen alt kimlikler vesaireler. İşte hep bunlarla alakalı. Ya bunlar sistem tarafından üretilen şeyler. Peki kim bunlar diye baktığımızda, 
kim bunlar diye baktığımızda hani toplumun içerisinde gerçekten de fazlalık olarak duran mı? Yani topluma ayrıksı duran figürler mi bunlar? Şimdi bu düşünürlere baktığınız zaman yani mesela Foucault'un işte deliler hakkındaki sözlerine, Rancière'in Demos hakkındaki halk, avam, e, sıradan halk hakkındaki sözlerine vesairelerine işte Derrida'nın göçmenler ya da yabancılar üzerine e, sözlerine baktığınız zaman ya şunu görüyorsunuz bu figürler bu figürler hiçbir şekilde içinde bulundukları toplumun fazlalığı ya da e, artı değil yani tam tersine bizim e, onların içinde yaşadığı toplumu anlayabilmemizi sağlayan tamamlayıcı parçalar. Ya bu kimlikler öyle kimlikler ki öyle figürler ki bunlar bize içinde yaşadıkları, içinde bulundukları o siyasal ve toplumsal düzenin kendisine dair emareleri veriyor. Şimdi bunlar yani şu anlama geliyor. Bir toplumsal yapı ancak ve ancak kendisinden dışladığı şey aracılığıyla kavranabiliyor. Şimdi dolayısıyla da kendi tutarlılığını, kendi bütünlüğünü, kendi anlamını kendisine dahil olmayan bu fazlalık aracılığıyla açıklanabilir kılan bir toplumsal modelden bahsediyoruz burada aslında. Şimdi bu düşünürlerin e, bize ifşa etmeye çalıştığı şey aslında bu. Yani batı toplumunun çıplak bir suretini vermeye çalışıyor bunlar. Yani <gülüyor> deliliğin, suçluluğun, işte göçmenliğin ya da işte çepere itilmiş kimliklerin nasıl yönetildikleri değil. Yani bu, bunu tartışmıyorlar aslında. Tartıştıkları şey ya da daha doğrusu göstermeye çalıştıkları şey sistemin tutarsızlığı ya da e, çelişkisini göstermek ve tam da onu işte bu kriz noktasında ifşa etmek. Bu tabii e, hani şu anlamada gelmiyor. Yani onlar e, işte mesela bir demokrasi olacaksa bir demokrasi e, eşitlikçi anlamda bir e, demokrasi olacaksa kapsayıcı bir demokrasi olacaksa bu işte dışlanmış kesimlerin varlığında gerçekleşecek gibi bir e, şeye sahip değiller bir düşünceye sahip değiller yani o kesimlere de siyasal bir misyon falan verdikleri de yok yani bir tür Sistem eleştirisi, bir tür mantık eleştirisi, onu ifşa etmeye dönük bir girişim. Ve şimdi burada hani bu düşünürlerin e, bunu işte ifşa etmeye e, dönük çabalarının neden bir gelecek fikriyle e, irtibatlı olduğuna gelirsek... E, şimdi gelecek fikri aslında e, daha çok Giorgio Agamben yazılarında e, belirgin bir şeydir ve e, belki çok nadir yani farklı sözcüklerle Foucault'un e, son yıllarda özellikle 84'ten sonraki e, College de France derslerinde biraz daha e, belirgin olan bir şeydir. Yani etik ve estetik yazılarında biraz daha belirgin e, olan bir şeydir. Bu gelecek fikri aslında Agamben'in Heidegger'den aldığı bir şey. Yani Mevcudiyette aslında var olan ama görünmeyen, henüz adlandırılamayan, e, bu yüzden de kendisinde hem olmakta olanı hem de olabilecek olanı barındıran bir potansiyellik olarak kavruyor Agamben, gelecek fikrini. Ve Agamben'in bu e, gelecek fikriyle ilgili e, küçük bir şeyi vardır, e, metaforik bir anlatısı vardır. Ee, mesela diyor Agamben karanlık bir odaya girdiğinizde diyor ilk bakışta gözünüz hiçbir şey görmeyecektir. Fakat bir zamandan sonra gözünüz içinde bulunduğu mekandaki o karanlığa 
alıştığı andan itibaren yani o mekanla buluştuğu, onunla e, tamamlandığı andan itibaren o karanlığın içerisinde önceden var olan şeyler göze yavaş yavaş görünmeye başlayacaktır diyor. Şimdi gelecek fikri de böyle bir şey aslında. Yani şimdinin sonrasında imiş gibi görünen ama şimdinin öncesinde bulunan bir şeyin keşfedilmesi. Şimdi bu gelecek fikrinin e, neden Foucault, neden Derrida ve neden Rancière'de e, <gülüyor> bir müve olarak bulunduğu sorusu aslında benim e, yazmış olduğum kitabın cevaplamaya çalıştığı sorulardan bir tanesi. Çünkü e, bu düşünürler bize e, bir anlamda işte bir sistem eleştirisi yapmaya çalışıyor. Sistemin ne olduğunu göstermeye çalışıyor. Fakat aynı zamanda bu sistemin bir şeyleri bastırarak, bir şeyleri dışlayarak bazı şeyleri sessize alarak, onları konuşamaz halde bırakarak var olduğunu göstermeye çalışıyor aslında bu düşünürler. Ve eğer biz e, bir gelecek fikrinden bahsedeceksek ve bir işte siyasal anlamda bir e, demokrasi idealinden ya da ütopyasından konuşacaksak eğer tam da şimdi ve burada bastırılan, sessize alınan şeylerin varlığını merkeze alarak bir demokrasi düşüncesinden başlamak zorundayız. Bu şu anlama geliyor. Bu şu anlama geliyor. Ee, popülist demokrasilerdeki en kritik nokta, fark etmemiz gereken en kritik nokta onların bir tür, e, burada kalmıştım, hani bir demokrasi fikrinden bahsedeceksek e, çağdaş popülist demokrasilerin e, yapmış olduğu gibi yapmamalıyız. Çünkü bu popülist demokrasiler ne yapıyor? bir tür temsil radikalizmine soyunuyorlar. Yani toplumun böyle bütün dışlanmış, dışarıda bırakılmış kesimlerine hitap eden bir şeyleri var, jargonları var. Şimdi temsil ilişkisinin, demokrasiyle olan ilişkisinin çok sorunlu bir tarafı var. Çünkü e, bu noktaya geleceğim aslında. Yani demokrasiyi neden bir gelecek fikriyle bağlantılı olarak düşünmemiz gerektiği noktası aslında bununla alakalı bir şey. Çünkü demokrasi eğer e, kelime anlamı gereği yani demosun sahip olduğu o kratosla yani yönetme erkiyle alakalı bir şeyse yani demosun sahip olduğu iktidarsa ve demos her daim her daim dışarıda bırakılanı, sessize alınanı imliyorsa şayet Demos'un temsil edilebilirliği fikrinden bir kere vazgeçmemiz gerekir biz. Yani Demos temsil edilemez. Çünkü çünkü onu temsil edecek, onu temsil edecek olan e, şey sadece iktidardır ve İktidar demosu temsil etmez. İktidar demosu sessize alarak onu hala çeperde tutar, onu hala dışlanmış halde tutar, onu içeriye e, alıyormuş gibi gösterir. Yani temsil, gerçek bir temsil etme ya da gerçek bir temsil edilme ilişkisi değildir burada. Yani temsil dediğimiz şey aslında bir susturmadır, sessize almadır. İktidar tarafından e, konuşturulan bir demos ya da iktidarın ağzından konuşan bir demostur. Oysa ki demokrasi dediğimiz şey aslında tam da Platon'un söylediği şeydir. Yani demosun kendisini ifade etmesi. Demosun kendisini ifade etmesi. Şimdi demos dediğimiz kim? İşte çeperdekiler, dışlananlar, deliler, suçlular, göçmenler, yabancılar, alt kimlikler, çepede itilmiş olanlar. Şimdi 
eşitlikçi bir demokrasi eşitlikçi bir demokrasi e, bu insanların bu kimliklerin sadece varlığını kabul etmez. Sadece onların varlığını kabul etme noktasından hareket edemez. Onların onların e, varoluşlarında, hareketlerinde, konuşmalarında aslında sistemin tutarsızlığını görmeye de hazır olmalıdır. Yani demokrasinin öznesi aslında bütün bir sistemi yıkacak olan öğedir. Ransiyer böyle der demosa. Yani bir paradoks gibi görünür der. Bu e, mesela Ransiyer şeyde e, doğrudan siyaset felsefesiyle ilgili metinlerinde işte siyasalın kıyısında demokrasi nefretinde e, <gülüyor> bir de anlaşmazlık metninde mesela demokrasiye dair onun işte demosla olan ilişkisine dair bir takım şeyler söylerken Ransiyer hep bu noktadan hareket eder. Yani demos demokrasiyi yıkacak olan şeydir. Yani o sadece çeperde gezen bir öğe değildir. Ya yani tıpkı mesela hani işte e, Delilere herhangi bir yetki ya da sorumluluk verebilir miyiz? Sorusu kadar anlamsız bir sorudur bu. Belki bir nebze. Ama tam da zaten sistemin ifşa edildiği nokta orasıdır. Yani sen deliyi deli olduğu gerekçesiyle dışlamıyorsun. Delinin entegre edilemeyeceği bir sistem... Deliliğe kapalı olduğu için sen deliyi dışlıyorsun. Ve bu şu anlama gelir. Sen bu sistemin içerisinde her an deli yaftası yiyebilecek olan bir kişisin. Ya çünkü deliyi dışlayan şey aklın kendisi değil. Bir sistem mantığı. Bir sistem mantığı. Yani... Ne diyor Foucault? Kliniklerde diyor delilere yapılan muamele neyse hapishanede suçlulara yapılan muamele de o. E, bir adım öteye götürelim. Okullarda öğrencilere yapılan muamele o. Fabrikada işçilere yapılan muamele o. Sürekli gözetleme ve sürekli olarak bedeni uysallaştırmaya dönük faaliyetler var ortada. Ha şimdi o zaman Foucault'un ifşa ettiği şey şu, delinin kapatılma gerekçesi epistemolojik bir gerekçeye dayanmıyor. Delinin kapatılma gerekçesi aslında e, sisteme uyumlaştırılamayacak bir bedeni temsil etme gerekçesinden ötürü deli kapatılıyor. Delinin bedenini terbiye edemiyorsunuz. Onu kapitalizme uygun hale getiremiyorsunuz. Deliyi o yüzden kapatıyorsunuz. Öğrenciyi de sisteme uysal ve itaatkar kılmak için kapatıyorsunuz. Fabrikadaki işçiyi o yüzden kapatıyorsunuz. Onun bedeninden, üretkenliğinden faydalanabilmeniz için vesaire. Şimdi biz delileri, iş, işçileri e, sadece temsil nosyonuna indirgemekle yetinmek zorundayız çağdaş demokrasilerde. Ya burada hani delileri, işçileri, öğrencileri hani metaforik olarak kullanıyorum. Yani Sistemin çeperinde olanlar ve sistem tarafından uyumlaştırılamayacak olanlar. Çünkü demokrasinin asli özneleri onlar aslında. Şimdi biz onları görmeye, onları duymaya hazır değiliz. Ya çünkü onlar konuşmalarında, varoluşlarında bize sistemin e, tıkanma noktasını gösterecekler onlar. 
Ya biz istiyoruz ki onlarla işte oturalım, sistemi nasıl reform edebiliriz falan, onun hakkında konuşalım. Ya senin karşında sisteme entegre olmak isteyen biri yok ki, onu nasıl temsil edeceksin? Ya tam tersine yani sistemin, sistemi hiçbir şekilde kabul etmeyen anarşik bir öğe var karşında, temsil edilemez bir nokta var orada. Şimdi Ransiyer diyor ki demokrasinin öznesi o işte. Yani onu duymaya hazır mısın sen? Onunla konuşmaya hazır mısın? Şimdi tıpkı Agam benim o metaforik olarak verdiği o karanlık odadaki e, şey örneğinde görebiliriz bunu aslında. Yani karanlık bir odaya girdiğimizde ilk başta gözümüze çarpmayan ama karanlıkla beraber aşina olduğumuzda artık gözümüze yavaş yavaş görünen odanın içindeki o gerçek eşyalar gerçek şeyler yani göz karanlığa alıştığında gözümüze görünüyor artık onlar onlar aslında var şimdinin içerisinde ama onları görmek için onları görebilmek için şimdiye dahil olmayan bir zaman dilimine geçmeniz gerekiyor. İşte o karanlıkla bütünleşme noktasına geçmeniz gerekiyor. Ancak o takdirde siz o e, şeyi e, görebiliyorsunuz. Teşekkür ederim. E, katıldığınız için ben teşekkür ederim Nazife Hanım. Şimdi dolayısıyla e, Gelecek fikri, gelecek fikri esas itibariyle iki şey üzerine dayanıyor. Birincisi şimdinin içerisinde, şimdinin içerisinde ister çepere itilmiş olsun, ister dışlanmış olsun, ister kapsanmış olsun, bunların e, sistemin tutarlılığıyla, sistemin tutarlılığıyla örtüşmeyen noktalarının keşfedildiği bir aralık var. Bir uyumsuzluk anı. Ransiyer mesela bu uyumsuzluk anına işte siyasetin gerçek zamanı der. Mesela siyaset buradan doğuyor der. Çünkü böyle bir anda siz kendinizin ya da işte başka bir kişinin, grubun sistem içerisindeki varlığını, esas bulunduğu konumu çok net bir şekilde görüyorsunuz orada. Yani bir eşitliksiz anına e, eşitlikçiliğin olmadığı eşitsizlik anına tanık oluyorsunuz orada. Ve o zaman işte sistemin e, o mantığına, sistemin o kurulduğu mantığa geri dönüyorsunuz. Yani Dur bir dakika ya, hepimiz eşit değil miydik? Sorusuna geri dönüyorsunuz. Her şeyin birbiriyle eşit gibi göründüğü bu eşitsizlik zamanında işte siyaset oradan doğmalı diyor Ransiyer. Yani siyaset bir kriz anı aslında. Bir kriz anının gösterilmesi bu anlamda. Onun keşfedilmesi. Onun ifşa edilmesi. Şimdi bu yüzden e, böyle bir eşitsizliği nerede keşfedebiliriz? İşte eşitliğin sadece lafta olduğunun anlaşılma anında bu ancak idrak edilebilir ve siyaset de oradan başlar. Şimdi dolayısıyla da Dolayısıyla da siyaset dediğimiz şey, demokratik bir siyaset dediğimiz şey bir defa iki şeyin üzerine kuruludur. Birincisi mevcut şimdiki zamanda mevcut şimdiki zamanda bir eşitsizlik vardır. Bu eşitsizlik ifşa edilir. Fakat bu eşitsizliğin ifşa edilmesi bu eşitsizliğin gelecekte aşılmasına dönük bir talebi içerir. Fakat bu gelecekte aşılmasına dönük talep de kendisine geçmişten bir şeyi referans alır. Şunu söyler demokratik siyaset. Eğer herkes eşitse, eğer 
demokratik eşitlik fikri siyasetin kurucu ilkesi ise eğer ister buna halk egemenliği deyin ister demokrasi deyin fark etmez. Eğer eşitlik bu anlamda siyasal olanın temeli ise eğer mevcut eşitsizliğin çözüme kavuşturulması gereken esas noktası bir kere bu eşitlik fikrinin kabul edilmesi ve şu anda şu anda gerçekleşen eşitsizliğin şu anda var olan eşitsizliğin aslında bu ilk eşitlik fikrinin bir tür lav edilmesi olduğunun gösterilmesi aslında. Yani bu anlamda siyaset aslında her daim <gülüyor> siyaset her daim sistemi kuran ve onu temsil eden mantığa karşı onun e, siyasetle tam olarak özdeşleşemeyeceğinin gösterilmesi aslında bu anlamda. Yani sen halkı temsil ediyorsun da halk her daim senden fazla. Yani bu, bu fikrin ifşa edilmesi. Fakat şimdi popülist demokrasilerin popülist demokrasilerin dikkat ederseniz en fazla üzerine gittiği ve en fazla kendilerine e, kattıkları şey de esas itibariyle bu. Yani halkı o kadar böyle her şeyiyle her yönüyle temsil ettiklerine dair o kadar güçlü bir vurguları var ki hani biz işte halkı temsil ediyoruz biz halkın temsilcisiyiz işte biz halkın somut talebiyiz falan hani bunu iyice radikalleştiriyorlar hani halk bu kadar temsil edilirken görünmez kılınıyor halk artık yani halk onu temsil edenin dilinde kayboluyor Sadece bir kelimeden ibaret hale geliyor. Oysa ki işte Ransier'in dediği gibi ya halk dediğimiz şey eğer gerçek anlamda siyasetin bir öznesi olacaksa halkın her zaman bu temsil edilemez noktasını referans almak zorunda demokratik siyaset. Yani halkı oluşturan ama temsil edilemeyen fazlalığı merkeze almak zorunda. Öznesi o olmak zorunda. Yani bu yüzden demokrasi temsilin hep ötelendiği, hep geleceğe bırakıldığı bir şey. Çünkü demokrasi eğer e, popülizm gibi halkın katıksız olarak böyle temsil edilebildiği bir şeye dönüştüğü zaman işte o zaman demokrasi orada kendisini bitiriyor. Oysa ki demokrasi hep hep böyle elden avuçtan kaçan bir şeyin varlığıyla şekilleniyor aslında. Yani temsil edilemeyen bir fazlalığın kendisini ifade etme hakkında ve özgürlüğünde somutlaşıyor bu. Bu yüzden işte eee <gülüyor> Benim kitabımda yer açmaya çalıştığım e, bu figürler gerçek anlamda bir yani radikal bir demokrasi felsefesi içerisinde okunmaya müsait olduklarını düşünüyorum. E, biraz dağıtmış olabilirim. E, bazı noktaları böyle anlaşılmaz bırakmış olabilirim. Biraz yormuş olabilirim. <gülüyor> Bunun için özür dilerim. Ama ben burada bitiriyorum.